Bienvenidos, les habla Bianni González. Bienvenidos a otra entrega de Gabinete Informativo, un resumen semanal preparado para que puedan conocer detalles de todas las acciones, iniciativas, planes y proyectos realizados por el Gabinete de Política Social. Veamos. El Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo del Gabinete de Política Social aborda la protección social adaptativa en un video animado donde explica que la misma fomenta la resiliencia ante choques adversos, principalmente en los hogares más vulnerables, a través de las inversiones directas que ayudan a su capacidad para prepararse y adaptarse ante estos fenómenos externos. Todo ello permitiendo que se proteja su bienestar y buscando garantizar que no caigan en la pobreza como consecuencia de estos impactos. El agradecimiento de Doña Susana es solo una pequeña muestra de la felicidad que embarga a más de 90 familias del sector sin fuegos de la provincia de Santiago, impactadas por el proyecto Cambio de Pisos de Tierra por Cemento que ejecuta el Gabinete de Política Social. Leocadio es un padre soltero de dos niños, residente en el sector 30 de mayo de la provincia de Monteplata, que con esfuerzo y sacrificio ha criado a sus hijos sin detenerse ante precariedades y dificultades, sino más bien velando por su bienestar. Las condiciones de su humilde casa de madera y el temor por la inseguridad serán parte del recuerdo cuando reciba su nueva vivienda remozada como parte de los trabajos de intervención del proyecto Transformando mi País, que ejecuta el Gabinete de Política Social en Monteplata. El Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís recibió por parte del Gabinete de Política Social 1.500.000 pesos en medicamentos e insumos médicos que son donados por el Hospital Fundación El Buen Samaritano, que serán de gran utilidad para los internos, con el propósito de que puedan mejorar sus condiciones de salud por medio del acceso a medicamentos gratuitos de alta calidad. Los moradores del Distrito Municipal San Luis en Santo Domingo Este están siendo impactados con las acciones de protección social llevadas a cabo por el Gabinete de Política Social junto a todas las instituciones que conforman la Red de Protección Social Dominicana. En el marco del Plan de Acción de Protección Social en San Luis, el Gabinete de Política Social entregó 8 millones de pesos en medicamentos de alto costo al Centro de Atención Primaria El Cabreto, el Centro de Diagnóstico San Isidro Arriba, el Centro de Atención Primaria La Reforma, el Centro de Atención Primaria San Isidro, el Hospital Osama y el Centro de Diagnóstico San Luis, gracias al acuerdo de colaboración con la Fundación Hospital El Buen Samaritano. El Gabinete de Política Social aperturó cinco nuevos centros del programa Oportunidad 1424 en la provincia de Ato Mayor, en los centros tecnológicos comunitarios de los distritos municipales Mata Palacio, Guayabo Dulce, Hierba Buena y el municipio Ato Mayor, así como la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de esta provincia. Este programa beneficia a los jóvenes en condición de vulnerabilidad social, brindándoles capacitación técnica en diversas áreas formativas y acompañamiento integral con el que podrán dejar atrás las adversidades de su entorno y conquistar un futuro exitoso. Si quieres ampliar más detalles de estas y otras informaciones, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestro portal institucional. Contamos contigo para seguir transformando la vida de nuestra gente.